。李奇微这辈子都不想再提起的一战，志愿军一夜之间扭转战局，以少胜多，歼敌上万，打得美军横尸遍野。一九五一年一月二十五日，联合国军在李奇微的指挥下发起反扑，没想到最后却被志愿军打到怀疑人生。横城战役中，志愿军仅用一天一夜，在敌众我寡的情况下逆风翻盘，生生将联合国军逼退二十六公里，南朝鲜兵直接落荒而逃，美军更是死伤惨重。那么，横城战役中志愿军是如何逆转局势的？此战为何会给李奇微留下如此深的心理阴影呢？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。一九五零年十月，志愿军进入朝鲜后，一鼓作气，在两个月内连打三次战役，重创了气焰嚣张联合国军。敌人丢掉汉城，被赶回了三七线附近，损失惨重。这一系列的失利，让美军在联合国军中的威信大打折扣。但是对于长时间连轴作战志愿军来说，情况同样不容乐观。一方面，志愿军前三次战役中遭到了很大损失，兵力锐减，一线部队只剩二十一万人，加上朝鲜人民军也才共计二十八万人左右，而联合国军和南朝鲜军加起来也有二十余万人，在地面军力上，中朝军队已经失去了明显的优势。另一方面，随着战线的推进，志愿军的后勤运输线已经被拉长至五百五十到七百公里，加上美军空中力量的疯狂炮轰，后勤物资的运送十分困难。这样一来，战士们在高强度作战后没有得到及时休息，又没有充足的食物，整个部队陷入了极度疲惫和饥寒交迫的状态。在这样的情况下，彭德怀提出非休整补充，难以继续作战。一九五一年一月八日，随着联合国军地面部队退回三七线边缘，志愿军大部分主力得以在三八线南北停下来，暂时休整，补充粮食和弹药。十一日，毛主席急电彭德怀，组织部队撤到仁川、汉江以北地区继续休整。原本志愿军司令部计划的休整时间是两个月左右，等到开春后再发起攻势。但是李奇微的出现，使得局势很快。军发起全线进攻，见此情形，彭德怀与金日成等人商量应对方案，并于二十八日请示毛主席。最终，毛主席在次日给出明确指令，要求志愿军立即主动发起第四次战役。就这样，志愿军战士们结束了短暂的休整，立即投入到了第四次战役的准备之中。在彭德怀的部署下，志愿军主要分为了东西两线作战，西线由副司令员韩先楚带领，坚守于汉江南北，展开防御。东线则在副司令员邓华的指挥下，与朝鲜人民军配合，在横城方向发起反击进攻。其中，西线的艰苦防御付出了极大的代价，将敌人拦在了汉城之外，从而有效牵制住了联合国军的进攻火力，为东线的横城反击争取了时间。1月28日，李奇微纠集八个师的兵力向横城方向发起攻势，而邓华领导的主力部队早已做好应对之策。在正面防线上，邓集团与朝鲜人民军相互配合，展开阻击，诱敌深入。另一边，邓集团的主力部队则向敌侧翼和后方迂回包抄，准备伺机发起反击。二月十日，敌人首次露出了破绽。
南朝鲜军的一个师和美军的一个团大摇大摆地向前突进，和其主力部队的距离越拉越远。我军决定派一部分兵力从这支敌军暴露在外的侧翼入手，将其全歼，然后再与东线主力部队会合。这个任务最终落在了地质院军第三十九军第一七师的肩上。这支部队此前曾是打过不少恶仗险仗的红军部队，对于此战是势在必得。一一七师的战士们扛着沉重的装备，在严寒难耐的隆冬季节，翻越积雪深厚的山峰，在不能使用无线电的情况下，仅靠着指北针和简陋的地图来辨别行进路线。他们就是这样硬生生的靠着双腿，披星戴月的昼夜奔袭，与敌人快速的机械化行军展开较量，一路上还与敌军打了几场小规模遭遇战。最终，一一七师的两个团完成了这个艰巨的任务，于十二日早上顺利抵达预计地点，抢占了高地。在敌人后撤的必经之路上守株待兔，这边两个团完成了高强度迂回穿插，准备请军入瓮；另一边，东线的主力部队也在一步步逼退企图突击的美军部队。但是敌军的后撤进度超出了志愿军的预想，两个先头部队还没来得及修筑阵地攻势，撤退的美军和南朝鲜军就已经开始逼近了，这让两个团不得不一面抢占有利地形，一面应对即将蜂拥而至的敌人。敌众我寡的情况下。他们是否能顺利配合前线主力部队截击敌人，守住阵地呢？美军被打得屁滚尿流，连连后撤。没想到一转头，志愿军又出现在了他们撤退的并经之路上。这场李奇微这辈子都不想再提起的战役，究竟有多惨烈？一九五一年二月十二日，美军在志愿东线反击部队的强力进攻之下，被逼得朝横城方向迅速撤退。敌军怎么也没有预料到。志愿军竟然早已在身后等着自己了，但是撤退的美军同样让负责迂回包抄的两个团措手不及。上午十点，南朝鲜军从横城派出了两个营的兵力来接应撤退的部队，这使得志愿军的两个团陷入了腹背受敌的险境。但是在悬殊的比例差距面前，志愿军战士们却丝毫没怂，他们再一次让敌人感到胆寒。其中，第三五一团第四连直到全连仅剩下指导员、通信员和炊事员三人。却仍然坚守阵地，顽强抗敌。第五连在所以连级以上干部全部阵亡的情况下，也没有丢盔弃甲，最后在四号员的带领下，硬是死守住了阵地。而在桥头阵地，面对一倍甚至十倍于我方的敌军兵力以及火炮、坦克的猛烈火力，第三四九团的战士们却分寸未让。子弹打光了，战士们就冲出阵地与敌人近身搏斗，就这样顽强地打退了敌军的三次攻势。整场鏖战中，指挥员和部队各级干部身先士卒，亲自上阵，带领战士们打出了志愿军的勇气、魄力以及不容敌人小觑的实力。与此形成鲜明对比的是，战斗过程中，南朝鲜军第八师师长竟然乘直升机弃阵逃跑。在我军的顽强奋战下，敌人反复冲锋，却屡屡未果。打到最后，桥北的敌人已是尸横遍野，却始终没能踏过桥头半步。亲历此战后死里逃生的南朝鲜军人曾这样回忆道。联合国军有十六个国家和南朝鲜的战斗部队，还有五个国家的后勤物资保障，相当于二十二个国家都无法战胜中国人民志愿军，这实在是世界战争史上令人难以置信的奇迹。美军没有想到志愿军能够在这么短的时间里穿过白雪皑皑的大山，直插他们的后方腹地，仿佛天降神兵般出现在横城附近。激战一天一夜后，一一七师与主力部队完成了接应，协力将敌人合围。最终，一一七师歼灭敌军三千三百人，生擒两千五百余人。这一结果也成了志愿军在抗美援朝战场上单场战斗中取得的最高歼敌数量。横城反击战共歼敌一点二万余人之多，将敌人打退了二十六公里，取得了第四次战役第一阶段的一次意义巨大的胜利。后来，李奇微在回忆这场横城反击战时，曾说自己这辈子都不愿再提起当时的画面。他表示，南朝鲜军队在中国军队打击下损失惨重，往往对中共士兵怀有非常畏惧的心理，几乎把这些人看成了天兵天将。脚踏胶底鞋的中共士兵，如果突然出现在南朝鲜军队的阵地上，总是把许多南朝鲜士兵吓得头也不回的飞快逃命。很明显，李奇微高估了美军的装备优势，且低估了中国人民志愿军的战略战术以及必胜的决心和胆量。